ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അനിമൽ പ്രിൻറ്റഡ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണിത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിതിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആക്കുകയാണ് ബാറ്ററി റെഡി ആക്കിയിട്ട് അതിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ കളറില്ലാത്ത ബാറ്ററും രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പിങ്ക് കളറിലുള്ള ബാറ്ററാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ട് സർക്കിൾസ് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ശരിക്കും ബ്രൗൺ വെച്ച് വരയ്ക്കണമായിരുന്നു ഞാനത് വിട്ടുപോയി ഞാൻ പിന്നീടാണ് അത് ഓർത്തത് എന്നാലേ ഉള്ളൂ കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പം കറക്റ്റ് ആ ലെപ്പേർഡ് പ്രിൻറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ലെപ്പേർഡ് പ്രിൻറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിങ്ക് കൊണ്ട് ആദ്യം കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ മേളിൽ വീണ്ടും സാധാ ബാറ്ററും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ് കളർ ചേർക്കാത്ത ബാറ്റർ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കേക്ക് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ലെയറും വെവ്വേറെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എങ്ങനെയാണിത് വരികയെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം വെവ്വേറെ ലെയറായിട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പ്രിൻറ്റ് കാണും അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സാധാ ബാറ്ററി കളറില്ലാത്ത ബാറ്ററി ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിളിൽ ബ്രൗൺ കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും റോസ് കളർ റോസ് കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ബ്രൗൺ കളർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസിൽ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇന്ന് നമ്മളുടെ ക്യാമറാമാൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്യുന്നത് ഇത് എടുക്കുന്ന എൻ്റെ അനിയനാണ് അവനാണിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പൊതുവെ എടുക്കാറുള്ളത് അനിയത്തിയാണ് അവളാണ് നല്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ക്യാമറ ഒക്കെ വെക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളി ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ചെയ്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ആ സാധാ ബാറ്ററും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയായി എന്നിട്ട് അത് പേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാൻ ഇത് സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പെർഫെക്ഷനിൽ കിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ സാധാ കേക്ക് ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്നാൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പാറ്റേൺ അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷാണ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷിൻ്റെ സ്പ്രെഡാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സാധാ വീട്ടിൽ ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറോ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സോ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അത് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പ്രെഡൊക്കെ ആയിട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഐസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കേക്കിൻ്റെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് സ്പഞ്ച് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കേട്ടോ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലേവറുള്ള എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിന് ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് അതുകൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനത്തെ ഫ്ലേവേഴ്സൊക്കെ പൊതുവേ കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫ്ലേവേഴ്സൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ക്രീം ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ ആ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് സ്
ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ക്രീം അതിൻ്റെ മേളിലും അതുപോലെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞേക്കുവാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാകുമ്പോൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോട്ടാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസമൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവറൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഒരു ദിവസം കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അന്ന് തന്നെ കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കഴിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ എത്രയും കൂടുതൽ വയ്ക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടും എൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഐസിങ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഫിനിഷിങ്ങിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം വല്ലാണ്ടൊന്നും പോളിഷ് ആക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്കുള്ള പ്രിൻ്റ് റെഡിയാക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത സെയിം ക്രീമിൽ തന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ക്രീമിലേക്ക് നമ്മൾ അതിന് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളിതുപോലെ പിങ്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ കളറാണ് അപ്പം പിങ്കും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ബ്രൗൺ കളറും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രൗൺ കളർ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെപ്പേർഡ് പ്രിൻറ്റ് പിങ്ക് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഔട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ പ്രിൻറ്റിന് നമ്മൾ പൊതുവേ കണ്ടിട്ടില്ല ലെപ്പേർഡ് പ്രിൻറ്റ് അതുപോലെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമായത് പിങ്കും ബ്രൗണും ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് കളറും ചൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഔട്ട് ലൈൻ ഇടാനുള്ള ക്രീം നമ്മൾ അതായത് ബ്രൗൺ കളർ ക്രീം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ഹോളിലെ നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പിങ്ക് കളർ നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പല പല സൈസിലുള്ള ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പാച്ചസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ പിങ്ക് കളർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഹോളുള്ള നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു നോസും കൂടെ എടുക്കണ്ടേന്നുള്ള മടിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചെടുത്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൽ ഫുൾ ഇതുപോലെ പിങ്ക് കളർ പാച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫുൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പമായിട്ടുണ്ടാവുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പൂൺ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഔട്ട് ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഔട്ട് ലൈൻ ഇടുമ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വിട്ട് വിട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ലൈൻ ഇടാതെ പിന്നെ ചില സൈഡിൽ കുറച്ച് കട്ടിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ പ്രിൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ആ അതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് പാർട്ട് ഒന്ന് തിക്കൻഡായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഐഡിയക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭംഗി കൂട്ടി എടുക്കുക ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മേളിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് പ്രിൻ്റ് ഇല്ലാത്തോടും അപ്പോൾ അവിടെയ
ഫുള്ളി ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലെപ്പർട്ട് പ്രിൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഇത് സ്പഞ്ച് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് കേട്ടോ സി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു അനിമൽ പ്രിൻറ്റ് കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും നല്ല ഷോ ഉള്ള ഒരു കേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കമൻസിലൂടെ അത് അറിയിക്കുക എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും 